హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు ద జావా అకాడమీ ఈరోజు మన వీడియోలో ఇంటెలిజెంట్లో జావా ప్రోడక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అని నేర్చుకుందాం మీరు ఇంటెలిజెంట్ డౌన్లోడ్ చేయకుంటే వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఈ వెబ్ పేజ్ని ఓపెన్ అవుతుంది అందులో ఇంటెలిజెంట్ కమ్యూనిటీ మాత్రమే డౌన్లోడ్ చేయండి ఎందుకంటే అది మాత్రమే ఫ్రీ సోర్స్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ అల్టిమేట్ అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎంటర్ప్రై ఎంటర్ప్రైజ్ డెవలప్మెంట్ అది మనకు కాదు సో ఇంటెలిజెంట్ కమ్యూనిటీ మాత్రమే డౌన్లోడ్ చేయండి డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయండి క్రియేట్ చేయాలి అని నేర్చుకుందాం ఒక గ్యాస్ మీరు డౌన్లోడ్ అయ్యి ఇన్స్టాల్ చేశారు కదా సో ఇప్పుడు ఇంటెలిజెంట్ మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇంటి ఇంటెలిజెంట్ మీద క్లిక్ చేయడానికి వద్దా ఇలా వస్తుంది ఇంటెలిజెంట్ ఐడి కమ్యూనిటీ సో ఆల్రెడీ నాన్లో ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్ అన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాయి సో మీకు ఎలా చూపిస్తుందంటే ఇదంతా బ్లాంక్గా చూపించి ఇక్కడ మాత్రం న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ అండ్ గెట్ ఫ్రమ్ బీసీఎస్ అండ్ ఈవన్ నేను ఇవన్నీ ఏంటో చూపిస్తా న్యూ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ లేకుండా స్టార్టింగ్లోనే క్రియే కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ ఓపెన్ అంటే ఆల్రెడీ ఐడి మీద ప్రాజెక్ట్స్ ఇల్లు ఉంటే ఆ పాత్ వెళ్ళి ఆ ఫోల్డర్ని సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్ చేస్తే ఆ ప్రాజెక్ట్ మన దానికి ఇంటెలిజెంట్గా ఓపెన్ అవుతుంది నాట్ ఓన్లీ ఇంటెలిజెంట్ ప్రాజెక్ట్ హియర్ కింద చూడండి ఎక్లిప్స్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ గెట్ ఫ్రమ్ బీసీఎస్ అండ్ ఫిఫ్త్ ప్రాజెక్ట్ కానీ గిట్హబ్లో ఉందనుకోండి అక్కడ నుంచి ఫుల్ చేయడానికి ఇది అక్కడ నుంచి ఫుల్ చేయడానికి ఈ గెట్ ఫ్రమ్ బీసీఎస్ ప్రజెంట్లో ఇది అయితే అవుతుంది ఫస్ట్ మనం న్యూ ప్రా న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి చూద్దాం ఫస్ట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి సో న్యూ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేయడం కొద్దే ఇలా జా ఇది చాలా చాలా మీకు ఆప్షన్స్ వస్తాయి జావా మెవెన్ గ్రాడల్ ఆండ్రాయిడ్ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇది కూర్చోండి ఆండ్రాయిడ్ని ఇన్స్టాల్ చేయలేదు ఇంకా గ్రాడల్ కూడా ఓన్లీ జావా అని ఉంది ఇవన్నీ చెక్ చేయలేదు సో ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఓన్లీ జావా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటుంది సో జావా మీద సెలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ నొక్కండి నెక్స్ట్ నొక్కడం కొద్దే సిక్యూ క్రియేట్ ఫ్రమ్ టెంప్లెట్ సో ఇది ఈ సెలెక్ ఈ చెక్ బాక్స్ని సెలెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే సింపుల్ జావా అప్లికేషన్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఏ క్లాస్ విత్ మెయిన్ మెథడ్ అంటే మన ప్రాజెక్ట్ విత్ మెయిన్ మెథడ్తో క్రియేట్ అవు క్రియేట్ అవుతుంది అంటే మనం మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్లో మళ్ళీ మెయిన్ మెథడ్ అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా డీ బై డీఫాల్ట్గా మెయిన్ మెథడ్ వచ్చినా వచ్చేస్తుంది సో నెక్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్కి ఒక నేమ్ ఇవ్వండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక జావా లైక్ ప్రాజెక్ట్ వన్ ఇచ్చాను అనుకోండి సో ఈ కింద చూడండి ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి పాత్ లొకేషన్ ఏ పాత్లో మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉంది అంటే నాది బై డిఫాల్ట్గా కానీ ఇది ఐడి అనే ఫోల్డర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఐడి ప్రాజెక్ట్లో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తుంది కదా అక్కడే ఐడి ప్రాజెక్ట్స్ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తే అక్కడ డా నా ఐడి ప్రాజెక్ట్స్ అని అక్కడే ఉంటాయి నా జా ఐడి జాబ్ ప్రాజెక్ట్స్ సో ప్యాకేజ్ ఏంటంటే సో ప్యాకేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ జావా క్లాసెస్ ఒక దగ్గర స్టోర్ చేయడానికి ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ మీరు ఒక స్టూడెంట్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే సో ఒక బిజినెస్ లాజిక్ ఉంది కంట్రోలర్స్ ఉంది అండ్ ఫోజోస్ అని ఉంది సో ఇవన్నీ ఫోజోస్ అన్ని ఒక దగ్గర క్రియేట్ చేయడం కోసం అండ్ కంట్రోలర్స్ అండ్ బిజినెస్ లాజిక్ సర్వీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కానీ అన్నీ ఒకే సిమిలర్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ని ఒకే దగ్గర క్రియేట్ చేయడం కోసం ఈ ప్యాకేజెస్ అని క్రియేట్ చేస్తాం అండ్ ప్యాకేజెస్ వల్ల చాలా యూజ్ ఉంటుంది ఎట్లా అంటే నేమ్స్ సిమిలర్ నేమ్స్తో క్లాసెస్ మనం క్రియేట్ చేయవచ్చు బట్ క్లాషెస్ రావు నేమ్ క్లాషెస్ అనేది రావు ఇది ఇట్లానే ఉంచండి ప్యాకేజ్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీద క్లిక్ చేయాలి సో కాంపనెంట్స్ అన్ని లోడ్ అవుతున్నాయి హియర్ అండ్ వర్క్ ప్లేస్ సి హియర్ సో మనకి బై డిఫాల్ట్గా మెయిన్ మెథడ్ అనే క్లా మెయిన్ క్లాస్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది హియర్ చూడండి ఇక్కడ మన ప్రాజెక్ట్ సో ఇట్లా దీన్ని కిందికి సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఐడి అంది ఐడి అంటే ఏంటంటే ఇంటెలిజెంట్ ఐడిలో క్రియేట్ అయింది కాబట్టి ఐడి డాట్ ఐడి అని వస్తుంది సో అండ్ మన మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎస్ఆర్సి ఫోర్ ఎస్ఆర్సి ఫోల్డర్లో చూడండి ఇది ప్యాకేజ్ కామ్ డాట్ జావా డాట్ ప్రోగ్రామ్ డాట్ మెయిన్ మెయిన్లో మన క్లాస్ వచ్చేసి సో ఇఫ్ యూఆర్ వాంట్ టు క్రియేట్ అనదర్ క్లాస్ హెయిర్ అనుకోండి సో సింపుల్గా మీరు ఏం చేయాలంటే సో ఇదే ప్యాకేజ్ లాగానే వేరే ప్
student class ni student ni create cheyalam so student name is same student so public class student automatically manaku class create ayipindi but uh, without main because in lo already the main method ante so the main method uh, create cheyal first of all idu kuda naaku main method e kavalanukunta meer yes సో ఓకేనా సింపుల్గా వచ్చేసిందా సో ఇదంతా మీరు కొట్టకుండా కూడా అవసరం లేదు సింపుల్గా ఏం చేయాలంటే జస్ట్ మెయిన్ అని టైప్ చేయాలి మెయిన్ అండ్ మెయిన్ అని టైప్ చేయడం కొద్దీ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది మెయిన్ మెత్త డిక్లరేషన్ దానిమీద సింపుల్గా క్లిక్ చేస్తే ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్గా మనకు మెయిన్ మెయిన్ కోడ్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో సింపుల్ ఇందులో ఏంటంటే ఇంటి ఐడి ఇంటెలిజే వాడడం వల్ల ప్రాజెక్ట్ అనేది ఈజీగా క్రియేట్ అవుతుంది సో వీ కెన్ క్రియేట్ క్లాసెస్ ఈజీలీ అండ్ నథింగ్ బట్ కోడ్ కూడా ఆల్రెడీ ఇన్ బిల్డ్లో మనం రాసి ఉంటారు ఇన్ బిల్డ్లో రాసి ఉంటారు లైబ్రరీస్ ఉంటాయి సో మనం జస్ట్ సేవ్ చేసి ఉంటాయి కొన్ని రిపీటెడ్ రిపీటెడ్ కోడ్స్ లైక్ ఇఫ్ మెథడ్ కానీ పర్ లూప్ కానీ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్ లూప్ ఏం చేస్తాం మనం పర్ సంథింగ్ పర్ ఇంటై ఐజీ ఫోల్డ్ జీరో సంథింగ్ సంథింగ్ కదా సో అదంతా కూడా అవసరం లేదు సింపుల్గా పర్ ఐ అని ఉంది అనుకోండి దాన్ని క్లిక్ చేశాను అనుకోండి సో సింపుల్గా ఆటోమేటిక్గా మనకు సింటాక్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది పర్ అంటే ఐ ఐ మన అయ్యా వేరేది ఇంకేదైనా కూడా క్రియేట్ చేసు అయ్యా కాదు ఇంకా జే అయినా అట్లా సో హియర్ అలా వచ్చేస్తుంది ఇది ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ మన లాజిక్ మనం క్రియడానికి స్పేస్ ఇస్తారు సో సింపుల్ ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నా ఇంటెలిజి ఐడే డైరెక్ట్గా డార్క్ థీమ్లో వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ మై ల్యాప్టాప్లో డార్క్ థీమ్ ఉంది కానీ మీకు వైట్ థీమ్ కావాలి సో లైట్ థీమ్ లైట్ థీమ్ కావాలంటే సింపుల్ ఏం చేయాలంటే ఫైల్ మీద క్లిక్ చేయండి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి అండ్ హియర్ సెట్టింగ్స్లో డైరెక్ట్గా హియర్ అపియర్ అపియరెన్స్ అండ్ బిహేవియర్లో అపియరెన్స్ క్లిక్ చేయండి హియర్ థీమ్ ఈస్ కూడా ట్రాక్లో ట్రాక్లో అంటే డార్క్ థీమ్ సో మీకు మీ ఇష్టమైన లైట్లో ఇంటెలిజెంట్ లైట్లో కావాలనుకుంటే ఇలా వస్తారు సో నాకు లైటింగ్ కళ్ళకు అంత ఎఫెక్ట్ కావద్దు అని చెప్పి నేను డార్క్లో పెట్టుకున్నాను బికాస్ ఓకే సో మీ ఇష్టమైన థీమ్ మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఐ కాంట్రాస్ట్ అంటే ఇది కూడా ఐస్ చాలా ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది సో నాకు ఇష్టం లేదు సో సింపుల్గా ట్రాక్లో స్లిప్ చేసా దిస్ ఈజ్ అండ్ పైథన్ ప్యాకేజ్ కూడా మళ్ళీ ఇలా కూర్చోండి ప్యాకేజ్ మీద రైట్ ఇచ్చి చేయండి న్యూ ఇయర్ జావా క్లాస్ అది కింద కూర్చోండి ప్యాకేజ్ అని సి హియర్ ప్యాకేజ్ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత వచ్చింది ఎందుకంటే మనం ప్రోగ్రామ్ మీద క్లిక్ చేసా అండ్ మెయిన్ తర్వాత వచ్చింది అలా కాకుండా ప్రోగ్రామ్ తర్వాత మనకి ఎక్కువ ప్యాకేజ్ కాదు అంటే ఇది మెయిన్ మీద కదా సో లైక్ నాకు స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ సంబంధించిన క్లాస్ అన్ని ఒక దగ్గర ఉంచాను అనుకోండి ప్రోగ్రామ్ డాట్ స్టూడెంట్ ఓకే చూసారా స్టూడెంట్ ఇందులో నేను మళ్ళీ ప్యాకేజ్ ఈ ఇక్కడ స్టూడెంట్ ప్యాకేజ్ మీద క్లిక్ చేసి క్లాస్ మీద స్టూడెంట్ సేమ్ హియర్ చూడండి ఇక్కడ ఏం ఎర్ర చూపించట్లేదు బిక్ చూడండి మెయిన్లో స్టూడెంట్ క్లాస్ ఉంది అండ్ ఇందులో స్టూడెంట్ క్లాస్ ఉంది సేమ్ ప్రాజెక్ట్లో సేమ్ సేమ్ నేమ్తో టూ ప్రాజెక్ట్ టూ క్లాసెస్ అండి బట్ అయినా ఎరా చూపించాలి సో సో ఇక్కడ ఈ ప్యాకేజెస్ ఇలా ఉపయోగ ఇలా హెల్ప్ అవుతాయి అన్నట్టు సో మనకు సేమ్ అంటే వేరే దగ్గర కూడా సేమ్ టైప్ సేమ్ క్లాస్ మీనింగ్తో మన క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి కానీ డిఫరెంట్ సినారియోలు ఆ సినారియో బేసిక్ ఆ సినారియోలో మనం ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసుకొని అందులో సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ సిమిలర్ నేమ్తో మనం క్లాస్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ హియర్ స్టూడెంట్ క్లాస్లో సింపుల్గా స్టూడెంట్లు ఏముంటాయి ఇంట్ ఆర్ లాంగ్ లాంగ్ సో హియర్ అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇప్పుడే చెప్పారు ఏంటి ఆల్రెడీ కోడ్ అనేది ఇన్బిల్ట్లో కొన్ని షార్ట్ కట్స్ షార్ట్ కట్స్ చాలా ఉంటాయి సపోజ్ నేను దీనికి కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా అండ్ యూజర్ నుంచి ఐడి అండ్ స్టూడెంట్ నేమ్ స్టూడెంట్ క్లాస్ అనేది యూజర్ నుంచి అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకు ఇక్కడికి రావాలి సో దీనికి ఏం కావాలి పారామెట్రైజ్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయాలి విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఐడి నేమ్ యాప్ స్టూడెంట్ క్లాస్ సో సింపుల్గా ఏం లేదు ఇట్లా రైట్ క్లిక్ చేయండి అండ్ హియర్ జనరేట్లో 
constructor and a constructor lo argument same em select cheyali select none kuda undachu ante default constructor and uh, mara and same as this generate constructor lo din mode select chesi pettan ankonde see here సేమ్ అర్థమైన ఇక్కడ జస్ స్టార్ట్ స్టూడెంట్ ఐడి స్టార్ట్ స్టూడెంట్ ఐడి అంటే ఇది అండ్ స్టూడెంట్ ఐడి అంటే ఇక్కడ ఆర్బిట్ ఇది వచ్చేసి మన ఇన్స్టాంట్ వేరియబుల్ సో దిస్ ఈజ్ ద వే టు క్రియేట్ ది జావా ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఇంటెలిజెంట్ ఐడి అండ్ దిస్ ఈజ్ ద వే హౌ టు హౌ టు యూజ్ ద షార్ట్ కోర్స్ ఇన్ ద ఇంటెలిజెంట్ అండ్ ఐ విల్ షో యూ మోర్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ లెక్చర్స్ బికాస్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ది స్మాల్ సిరీస్ లైక్ జావా సిరీస్ సో జావా సిరీస్ చూడండి అందులో ఇంటెలిజియం మీద నేను వర్క్ చేస్తా ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ఆన్ వర్డ్స్ ఇంటెలిజియం మీద మనం ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం ఎందుకంటే వితౌట్ సో హియర్ మనం ఇంకా ఇంకో కోడి చెప్పాలనుకుంటున్నాం బికాస్ హియర్ అండ్ ఇక్కడ ఇది మెయిన్ మెథడ్ ఇది మెయిన్ మెథడ్ కదా అండ్ ఇది మెయిన్ మెథడ్ ఇది మెయిన్ మెథడ్ సింపుల్గా రెండు రన్ అవుతాయి బట్ రన్ అయినప్పుడు మాత్రం ఎక్కడ నుంచి రన్ అయ్యాలో ఇది రన్ రైట్ క్లిక్ చేయండి రన్ స్టూడెంట్ మెయిన్ ఎందుకంటే ఈ క్లాస్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడే రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ మెయిన్ అవుతుంది సో నథింగ్ బట్ రన్ అవుతుంది ఓన్లీ ఈ క్లాస్ మాత్రమే సో ఇక్కడ ఏం కోడలేదు కాబట్టి స్లైట్గా సో సిస్టమ్ అవుట్ పుట్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంది షార్ట్ కట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని బాగా ఎస్ ఓఐటి అవుట్ అంటే వస్తే సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్ అని వస్తుంది వర్డ్ సో ఆల్రెడీ మనం ఒకసారి రన్ చేసాం కాబట్టి ఆన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ అది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉండిపోతుంది ఆల్రెడీ సెండ్ చేసేసుకుంటుంది సో మనం సింపుల్గా రన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే సో రన్ అయిపోతుంది హలో వర్డ్ అని ప్రింట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ టర్న్ అల్ యా దట్ సెట్ లాస్ట్లో ఒకసారి ఈ వీడియో మొత్తం సమ్మరీ చూద్దాం సో జావా ప్రాజెక్ట్ ఇంటెలిజెంట్లో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ లేకపోతే ఇంటెలిజెంట్ కమ్యూనిటీ డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయండి అండ్ దెన్ ఇంటెలిజెంట్ ఓపెన్ చేసి న్యూ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి దెన్ ఆఫ్టర్ జావా సెలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి సో చేసిన వెంటనే మనకి ఒక చెక్ బాక్స్ అని వస్తుంది క్రియేట్ జావా ఫ్రమ్ టెంప్లెట్ ఆ చెక్ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేయడం ఎందుకంటే మన జావా ప్రాజెక్ట్ మెయిన్ మెథడ్తో ఇన్బిల్ట్గా మెయిన్ మెథడ్ వస్తుంది అన్నట్టు సో ఫైనల్లీ మన ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అండ్ ప్యాకేజ్ నేమ్ ఇచ్చి ఫినిష్ మీద క్లిక్ చేయండి సో దాట్స్ ఇట్